ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு தொற்று நோய் வேகமாக பரவும்போது நமக்கு எல்லாமே வடிவேல் சார் மாதிரி தான் கேட்க தோணுது இந்த நோய்க்கு தடுப்பூசி இருக்கா இல்லையா கண்டுபிடிப்பாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின் கேட்க தோணுது சரிங்க பேசிக்காக அந்த தடுப்பூசி அதாவது வேக்சினேஷன்னா என்ன அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏன் இவ்வளோ நாள் ஆகுது ஏன் ஒரு நோய்க்கு இருக்குது ஒரு நோய்க்கு இல்லை அப்படிங்கிற எல்லா கேள்விகளுக்குமே உங்களுக்கு பதில் தெரியணும் ஈஸியாக தெரியணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை முடிவு வரை பாருங்கள் நாம் எல்லாம் நினச்சிட்ருக்கோம் ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்தால் நம்ம வெள்ளை எனக்கள் அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி வரும் அதை அழிச்சிட்டு போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் இது ஓரளவுக்கு உண்மை தான் ஆனால் இவ்வளவு ஈஸியாக அது நடந்துடாது நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் எந்த நாட்டோட டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமும் இவ்வளோ அழகாகவும் அற்புதமும் அமைக்கப்பட்டது இல்லை அவ்வளோ அழகாக அமைக்கப்பட்டது தான் நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி சிஸ்டம் உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு நோய் தாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை அழிக்கக்கூடிய வேலை மட்டும் கிடையாது என்னுடைய எதிர்ப்பு சக்தி வேலை அதை விட இது எதனால் உருவானது என்ன கருவது இது மீண்டும் இந்த நோய் தாக்கப்பட்டால் நம்ம எப்படிலாம் அழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் ஜாதகமே நம்ம உடம்புலே வச்சுருக்கோம் இது பேர் தான் மெமரி செல்ஸ் அப்படிம்பாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பார்த்தா கிரிமினல் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிரின்ஸிபலை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா வேக்சினும் தயாரிக்கப்படுது சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு வேக்சின் கொடுக்கறது மூலமாக நோயை உருவாக்குற கிருமியே நம்ம உடம்புல செலுத்துகிறோம் நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியை வச்சு அதை அழிக்கவும் செய்கிறோம் அதாவது குழந்தையும் கிள்ளி விட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டுற மாதிரி ஆனால் ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக செய்கிறோம் மறுபடியும் இந்த நோய் நம்மளை தாக்குச்சு அப்படின்னா நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியிலையும் வீரியம் அடைஞ்சு அதை அறவே அழிக்கக்கூடிய சக்தியும் பெற்றிருக்கோம் தடுப்பூசி வேக்சின் அப்படிங்கிறது நான்கு வகைப்படும் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே புரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு முதல் வகை லைவ் அட்டன்யூட்டட் வேக்சின் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா ஒரு நோயை உருவாக்குற கிருமியை உயிரோட நம்ம உடம்புல செலுத்துகிறோம் ஆனால் வீரியத்தை கம்மி பண்ணி செலுத்துகிறோம் இதனால தான் நமக்கு வந்து வேக்சின் கொடுத்ததுக்கப்புறம் சில பேருக்கு ஜுரம் வரும் உதாரணத்துக்கு எம்எம்ஆர் வேக்சின் இரண்டாவது வகை கில்டு வேக்சின் அதாவது கிருமியை ஒரு கொன்ற நிலையில் அதாவது செத்த நிலையில் உடலுக்குள்ள செலுத்துகிறோம் உதாரணத்துக்கு போலியோ வேக்சின் மூன்றாவது வகை சப் யூனிட் வேக்சின் இங்கே மொத்த கிருமியை உள்ள செலுத்தாமல் ஒரு பகுதியை மட்டும் எந்த பகுதி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ எந்த பகுதிக்கு நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாக்கணுமோ அந்த பகுதியை மட்டும் நம்ம உடம்புல செலுத்துகிறோம் உதாரணத்துக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் நான்காவது வகை ஜீன் வேக்சின் இப்போ கண்டுபிடிக்கிற அதாவது இப்போ இருக்கிற பரவி இருக்கிற எல்லா நோய்களுக்குமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா ஒரு கதையாட்டம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ஒரு டெரரிஸ்ட் கும்பல் வந்து நம்மளை பயமுத்திட்டே இருக்கு இப்போ அதை அழிக்கணும் அப்படின்னம்னா யார் மாஸ்டர் மைண்டோ அவரை தூக்கி நம்ம அழிச்சிட்டோம் போதும் மொத்த டெரரிஸ்ட் கும்பலும் அழிஞ்சு போயிடும் அது மாதிரி தான் இந்த ஜீன் வேக்சின் உதாரணத்துக்கு ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னா அந்த ஆர்என்ஏ மட்டும் செலுத்துவோம் டிஎன்ஏ வைரஸ் அப்படின்னா ஒரு பகுதி டிஎன்ஏ மட்டும் நம்ம உடம்புல செலுத்துவோம் அதெல்லாம் சரி சார் ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிக்க ஏன் சார் இவ்வளவு நாள் ஆக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒருத்தர் ஆஃபீஸில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப டென்ஷனோட தலைவலியோட வீட்டுக்கு வராரு அவங்க மனைவிகிட்ட ஒரு காஃபி போடுமா ஒரு நல்ல காஃபியை போடு தலைவலிக்குது அப்படிங்கிறாரு அந்த மனைவி பாலை சுட வச்சுட்டு டிகாஷன் போட்டு சர்க்கரை போட்டு கரெக்டான சூடு இருக்கா கரெக்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படி கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஆக தான் செய்யும் ஐயோ கோவமாக இருக்காரு டென்ஷனாக இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு பத்து செகண்டில் போட்டு கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஒரு காஃபிக்கே இவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கும் போது ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிச்சு உலகம் எல்லாம் பரவி இருக்கிற நோயை அழிக்கணும் அப்படின்னம்னா குறைந்தபட்சம் பல வருஷங்களாவது ஆகும் ஒரு வேக்சின் தயாரிக்கும் போது ரெண்டு ஸ்டேஜாக பிரிச்சிருவாங்க ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல் கிளினிக்கல் ட்ரையல் இந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையலில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யாருக்காக எந்த வைரஸ்க்காக எந்த பேக்டீரியாக தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் அவங்க உறுதி செஞ்சுப்பாங்க இது எப்படி சொல்லலாம் ஸ்கெட்ச் போகிறது ஸ்கெட்ச் போட்டு யாரை தூக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானி பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்காக வேக்சினை தயாரித்து ஃபஸ்ட்டு அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்து பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகலை அதாவது அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் எதுவும் ஆகலை நல்லா வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ப்ரீ கிளினிக்கல்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கிளினிக்கல் ட்ரையலுக்கு வருவாங்க இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையலை நாலாக பிரிச்சுப்பாங்க ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் இந்த ஃபேஸ் ஒனில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த வேக்சினேஷனை ரொம்ப குறைந்த மக்களுக்கு அதாவது வாலண்டியர்ஸாக அவங்களே வருவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆறு பேர் இல்லை இருபது பேர் இல்லை முப்பது
அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஆகலை நல்லா தான் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபேஸ் த்ரீக்கு போவாங்க ஃபேஸ் த்ரீயில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த வேக்சினை எந்த நாட்டில் இப்போ எங்கேயெல்லாம் அது பரவி இருக்கோ அங்கே டைரெக்டாக கொண்டு போய் செலுத்தி பார்ப்பாங்க மக்களுக்கு இது வேலை செய்தா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க இதுவரையும் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இந்த வேக்சினேஷன் அதாவது நல்லா வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி லைசன்ஸையும் வாங்கிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு இது அமெரிக்காவாக இருந்தால் எஃப்டிஏ அப்ரூவ் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க எஃப்டிஏ அப்ரூவ் பண்ணோடனே எல்லா இடத்துலையும் தயாரித்து எல்லா டாக்டர்ஸ்க்கும் அனுப்பிச்சிருவாங்க இந்த வேக்சின் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ ஃபேஸ் ஃபோர் என்ன அப்படின்னா அங்கங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க பேஷண்ட்டு கொடுத்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இது என்னுடைய பேஷண்ட் கொடுத்தேன் இதனால் ஒன்றும் ஆகலை நல்லாவே வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது தான் ஃபேஸ் ஃபோர் கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது சார் இதில் என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரச்சனையை மட்டும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் முதல் பிரச்சனை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வேக்சின் மருந்து கிடையாது அதாவது ஒரு நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக அந்த மருந்தை கொடுத்து நோய் சரியாகதா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஆனால் இப்போ வேக்சின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அதனால் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது தான் முதல் க்ரைட்டீரியா அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது வேலை செய்தா இல்லையாங்கிறது இரண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பல வருஷங்கள் ஆகும் ஃபேஸ் ஒன் பல வருஷங்கள் ஆகும் ஃபேஸ் டூ பல வருஷங்கள் ஆகும் எந்த ஃபேஸில் வேணால் இந்த வேக்சினேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் உதாரணத்துக்கு நைன்டீன் நைன்டியில் ரோட்டா வைரஸ்க்கு ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க லைசன்ஸ்லாம் பெற்று வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது ஃபேஸ் ஃபோரில் ஃபெயிலியர் ஆனிச்சு அதையும் வித்ட்ராகவும் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எந்த ஸ்டேஜில் வேணால் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் மூன்றாவது பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிருமியானது மியூட்டேட் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா அதாவது ஒரு மாறிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதற்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நைன்டி எயிட்டி ஒனில் ஹெச்ஐவி வைரஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு இது நாள் வரையும் வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன் அப்படின்னா அது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஒரு மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதாவது மியூட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது இது மாதிரி மியூட்டேட் ஆகிற கிருமிக்கு வேக்சின் அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இப்படி தான் ஒரு வேக்சினை தயாரிக்கிறதுக்கு பல தடைகளை மீறி வர வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தயாரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிருமியை அழிக்கிறதுக்கு இதுவே நிரந்தர தீர்மானம் அமையுது நன்றி வணக்கம்